ఉచిత ఐయుఐ అండ్ ఐవీఎఫ్ కన్సల్టేషన్ కోసం సంప్రదించండి ఫైవ్టీ నైన్ నాకు పెళ్లి అయింది విడాకులు అయింది నాకు పాప ఉంది అయితే అబ్బాయో నెల రోజులు చాటింగ్ చేసి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ బిడ్డకి తండ్రి స్థానాన్ని ఇస్తాను అదేమ్మా రెండో పెళ్లి అమ్మాయి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు కూతురు ఉంది ఎవరికి అభ్యంతరం లేదారా వాళ్ళ అమ్మకి అటు చెప్పలేదు సార్ అబ్బాయికి వదిన గారితో అఫైర్ ఉంది అది చూసేయడం వల్ల నన్ను వద్ద అనుకున్నారు ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలిసాక వారం రోజుల నుంచి మా అత్త డ్రింకులు ఇవ్వడం బలంగా తిను అని బలవంతంగా పెట్టేది మీ ఆయన కూడా అందులో ఉన్నాడా ఆ డ్రింక్ ఆ జ్యూస్ బౌస్ ఏమైనా కలిపి ఉంటే కనుక అందులో మీ ఆయన కూడా పాత్ర తెలియకుండా ఇచ్చారు లేదు సార్ ఇచ్చారు ఆ అబ్బాయి కూడా నేను ఒకవేళ తాగకపోతే బలవంతంగా పట్టేవాడు ప్రెగ్నెన్సీ పోయి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ బట్టలతోనే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కూర్చున్నాను అంటే ఒక ఆడపిల్లకి వచ్చే మెన్సేజ్ ఒక్క రోజు అయితేనే తట్టుకోలేము అలాంటిది మూడు రోజులు ఎవరు లేరు నాకు తోడు మా అమ్మ లేదు హస్బెండ్ లేడు ఎవరు లేరు ఎట్లా అంటే వచ్చేటట్లు అందరూ నీకు వైద్యం చేయము నువ్వు వెళ్ళిపో లేకపోతే బయట పడిసేమంటే ఒక ఆడదాని బాధ ఎట్లా ఉంటుంది ఎవడైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ గాడు ఉన్నాడో వాడి చేతిలో నీ జుట్టు పెట్టావు అంటే పిల్లని చూస్తాను పిల్లకి తండ్రి స్థానాన్ని ఇస్తాను అంటే నాకు నిజంగా అర్థం కాదమ్మా ఒక తల్లి స్థానం ఒక తండ్రి స్థానం ఒక తల్లి కల్పించలేదా ప్రపంచంలో పాప ఆడపిల్లని చూడడానికి రాలేదు పిల్లనిస్తే పెంచుతా లేకపోతే సత్తే పారేస్తాను నమస్తే కళ్యాణ్ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు మనం మెయిల్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా వాళ్ళతో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఈసారి మనకు ఒక బాధితురాలు డైరెక్ట్ గా మీతో మాట్లాడాలి డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గర నుంచి ఒక అంటే సలహాను తీసుకోవాలని మన స్టూడియోకి వచ్చారండి లక్ష్మి తన పేరు అమలాపురం నుంచి వచ్చారు మీరు ఓకే అంటే నేను ఒకసారి స్టూడియోకి ఇన్వైట్ చేసేస్తాను లక్ష్మి రండి చెప్పు లక్ష్మి డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు నువ్వు ఒక్కసారి డాక్టర్ గారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతానని అడిగారు వదిలేశారు <laughs> కాదమ్మా పెద్దల పెళ్ళి అన్న అది ఫస్ట్ అయితే పెద్దల పెళ్ళి ఎంతకాలం కాపురం చేసిన తర్వాత పొమ్మన్నాడు పెళ్ళయి మూడు నెలలకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది సార్ అది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక పాప పుట్టింది పాప పుట్టిందని హాస్పిటల్లో తెలిసింది తెలియగానే నేను ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తే పాప ఆడపిల్ల అని పాప ఆడపిల్ల అని చూడడానికి రాలేదు ఏం చేస్తున్నాడు అతను ఏం చేశాడు వ్యవసాయం పని చేసేవాడు వ్యవసాయం మరి అత్తయ్య మామయ్య మీ కుటుంబం ఎట్లా వాళ్ళు వ్యవసాయం పని చేసేవారు వాళ్ళు కూడా అదే మాట మీద ఉండేవారు సార్ ఆడపిల్ల కదా ఆడపిల్ల అయితే మేము రాము ఆడపిల్ల కదా ఎప్పుడో చూడడానికి వస్తాంలే ఎంత మంది అమ్మా మీ భర్తకి అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారా ఇద్దరు భర్త చెల్లెలు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు ఇంకేమి ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇంట్లో అయితే ఆడపిల్లని చూడడానికి రాలేదు సార్ అలాగే ఇంకా ఆ పాప నా దగ్గరే ఉండిపోయింది ఆ పిల్ల సంవత్సరం ఎంత ఫైట్ చేసావు లక్ష్మి ఎంత ఫైట్ చేసావు పొమ్మను కానీ వచ్చేసావా లేదంటే ఫైట్ చేసావా పెద్దలు వచ్చారని తరఫున
చెప్తాను పెద్దల ద్వారా వెళ్ళి మాట్లాడించాను సార్ మాట్లాడేస్తే వాళ్ళు మాకు మొద్దు నాకు నాకు ఆ అమ్మాయి నచ్చలేదు ఆ పిల్ల నాకు నచ్చలేదు మేము కోర్టు కేసుకుంటామని కోర్టు కేసుకున్నారు సార్ కోర్టు కేసుకున్నాక మేము ఐదు సంవత్సరాలు ఫైట్ చేసాం ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు చేసాం సార్ నాకు హస్బెండ్ కావాలి నా బిడ్డకి తండ్రి కావాలి అని సో ఫైనల్ గా ఐదు సంవత్సరాల పాటు పోరాడిన తర్వాత ఏం జరిగింది నాన్న ఐదు సంవత్సరాలు పోరాడాక పిల్లని ఇచ్చేయమన్నారు సార్ పిల్లని ఇచ్చేయమంటే పిల్లని ఎలా పెంచుతారు భార్యతో పాటు ఆడపిల్ల వద్దు గానీ ఓవెన్కి ఆడపిల్ల అయితే కావాలా అంటే నువ్వు ఎలాగ ఇవ్వనేమో కాదు డాక్టర్ గారు అసలు ఆడపిల్ల పుట్టిందనే ఈ అమ్మాయిని వద్దు అనుకున్నాడు కదా మళ్ళీ పిల్లని ఇచ్చేసే భార్య వద్దు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో విధంగా విసుగు వేసారిపోయి కోర్టు పరిధిలోంచి నువ్వు తప్పుకోవాలి అంటే కనుక ఏంటంటే నీ దగ్గర ఉండేటటువంటి నీ ప్రాణం ఏదంటే నీ పిల్ల నీ పిల్లని నాకు ఈ అంటే కనుక అమ్మ ఇది ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల పాటు తిరిగి నా పిల్లలు కూడా నాకు కాకుండా పోద్దనే ఒక తల్లి ఇంకేం చేస్తామ్మా ఏదో సాక్కుంటాను పిల్లని అని చెప్పుకుని ఎత్తుకుని వచ్చి నీకు దన్నం రా బాబు నువ్వు లేకపోయినా పర్వాలేదు అని అంటే నేను ఇచ్చాడమ్మా ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ పిల్ల పేరుని ఏదైనా ఇమ్మన్నారు కోర్టు ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ పెంచుతా <laughs> తర్వాత ఏం జరిగింది తల్లి ఎక్కడున్నా అమ్మ దగ్గరే ఉన్నా నేను అమ్మ దగ్గర అమలాపురంలో ఉన్నాను సార్ ఊర్లో మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ మటుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయ్యారు సార్ లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మ లాస్ట్ ఇయర్ పరిచయం అయితే నేను ఆ అబ్బాయి నాతో చెప్పాడు నువ్వు బాగున్నావు అందంగా ఉన్నావు అంటే నేను ఆ అబ్బాయికి చెప్పాను నాకు పెళ్ళి అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ పాప ఉంది ఇంట్లో పాచి పని చేసుకుంటాను చూసుకునేదానివి మరి మధ్యలో సంబంధాలు చూడలేదమ్మా అమ్మాయిలు విడాకులు అయిన తర్వాత లేదు సార్ నేను ఆ పిల్లని ఎవరు సరిగా చూసి వాళ్ళు రారేమో అని చేస్తాను పాప బట్టి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇది ఎవరమ్మా ఇతనితో ఏమైంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం అయ్యాడు మ్యామ్ నేను ఇలాగనే చెప్పాను నాకు పెళ్ళి అయింది విడాకులు అయింది నాకు ఒక పాప ఉంది అయితే అబ్బాయి ఓ నెల రోజులు చాటింగ్ చేసి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ బిడ్డకి తండ్రి స్థానాన్ని ఇస్తాను అని నమ్మించాడు వాడి పరిస్థితి ఏంటమ్మా అబ్బాయి బెంగళూరు లో ఉంటాడు సార్ మెకానిక్ వర్క్ చేస్తాడు కలిసారా మీరు ఓన్లీ పరిచయం మాటల వరకేనా తల్లి మాటల వరకే మ్యామ్ మొన్న ఎలా మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత అబ్బాయి నీకు మంచి జీవితాన్ని ఇస్తాను అని నా పిల్లకి ఒక నెల రోజులు ఇంకా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అవుతుంది అనగా పాప పేరుని ఒక అకౌంట్ తీపించాడు చెప్పు నాన్న వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఎక్కడ వాడు బ్యా బెంగళూరులో ఎలా ఉండేవాడు వాడికి ఇంతకుముందు పెళ్ళి అయ్యిందా ఓ సవా లక్ష ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇందులో ఒకటైనా అడిగావా లేదు సార్ నేను ఏమి అడగలేదు ఏ ఊరు ఎక్కడ ఉంటారో అది ఒకటే అడిగాను సార్ ఓన్లీ పిల్లకి స్థానాన్ని తండ్రి స్థానాన్ని నీకు భర్త స్థానాన్ని ఇచ్చేటప్పటికి మీరు పడిపోతారమ్మా సరేలే ఏం అనుమానం రాలేదారా అమ్మ నాన్న కన్నావా అమ్మ నేను ఇలా ఒకటితో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాటింగ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైనా చెప్పావా ఎవరు రెండు స్థానాలు ఇస్తాను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనిగానే నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాను చెప్తే మా ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దు అట్లా నమ్మద్దు అంటే ఆ అబ్బాయే డైరెక్ట్ గా మా అమ్మాయిది నెంబర్ అడిగి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీ అమ్మాయికి మంచి జీవితం ఇస్తాం మీ మనవరాలకి తండ్రి స్థానాన్ని ఇస్తాం ఆ బిడ్డను బాగా చూసుకుంటానంటే ఇంకా తెలియగా నాకు ఇంకేం కావాలి అదే చూసు నా బిడ్డను చూసుకోవడమే కదా కావాలని ఎయిట్ ఇయర్స్ అలాగా ఆగాను చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా పెళ్లి చేయవా పెళ్లి చేయాలి అతను మీకు డైరెక్ట్ గా కలవలేదు అదే అకౌంట్ తీసాక ఇంకా బాగా నమ్మారు సార్ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నమ్మారు ఏ అకౌంట్ అమ్మా బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసారు సార్ మా అమ్మాయికి మరి ఒక నెల రోజుల్లో పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా కాస్త చూపించాలి కదా డాక్టర్ గారు ఎంత వేసాడే అకౌంట్ లో ఫస్ట్ థౌజండ్ వేసారు సార్ మంత్లీ మంత్లీ థౌజండ్ థౌజండ్ వేస్తానని ట్వంటీ ఇయర్స్ కి డిపాజిట్ చేశారు సార్ అలా చేస్తాను థౌజండ్ తగలయ్యా 
ఆడపిల్ల ఒకటేనా లేకపోతే నీ మీద ఏమైనా అనుమానమా లేకపోతే మీరు చెప్పిన కట్నం ఇవ్వకపోవటమా ఇంకా అట్లా ఏమన్నా చెప్తాడా ఏమన్నా చెప్పాడా సార్ ఆ అబ్బాయికి వదిన గారితో అఫైర్ ఉంది అది చూసేయడం వల్ల నన్ను వద్ద అనుకున్నారు అంతేదమ్మా రెండో పెళ్లి అమ్మాయి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు కూతురు ఉంది ఎవరికి అభ్యంతరం లేదారా వాళ్ళ అమ్మకి కట్ట చెప్పలేదు సార్ కూతురు అనేమో అది ముఖ్యం సో ఏమన్నాడు అంటే కనుక కూతురు పుట్టింది ఇంకో పెళ్లి అయిందనే అంశం దాచిపెట్టు అని నిన్ను అన్నాడు అది నువ్వు దాచిపెట్టావు పెళ్లి మొదటి పెళ్లి కూడా దాచిపెట్టావు ఇతనికి ఒక్కడికే తెలుసు వాళ్ళ అమ్మకి తెలియదు చూడండి కళ్యాణ్ గారు ఎంత తెలివిగా చేశాడంటే పిల్లుందన్న విషయం ప్రపంచానికి తెలియకూడదని చెప్పాడు కానీ నువ్వు ఎట్లా నమ్మావమ్మా కన్న కూతుర్ని నువ్వు చూపించొద్దంటే అతను ఎట్లా నమ్మి మోసపోయా ఏం లేదా మీ దాంతో వాడు ఒక గేమ్ ఆడాడు నువ్వు దేని గురించి అయితే ఆశపడి కక్కుత్తుపడి ఆశిస్తున్నావో కరెక్ట్ గా అది బాగా రీడ్ చేశాడు అది ఏమీ లేదు నీ కూతురికి నేను తండ్రిగా ఉంటాను నీకు ఒక భర్త స్థానాన్ని కల్పిస్తాను అందులో ఇంతకు ముందు పెళ్లి కానివాడు పెళ్లి కానివాడు ఇంత ఇలా పరిగెట్టుకుని వస్తున్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్ గా కాపాడటానికి వస్తున్నాడు అని చెప్పి నువ్వు బొట్లో పడ్డావు ఇప్పుడు ఎవడైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ గాడు ఉన్నాడో వాడి చేతిలో నీ జుట్టు పెట్టావు అంటే పిల్లని చూస్తాను పిల్లకి తండ్రి స్థానం ఇస్తాను అంటే నేను కష్టపడేదల్లా వృధా అనిపించింది నా ఇన్ని రోజులు కష్టపడే ఇంకెన్ని రోజులు కష్టపడతాను ఒక తండ్రి స్థానం ఒక తల్లి కల్పించలేదా ప్రపంచంలో ఒక తల్లి కల్పించలేదా ఎందుకు తండ్రి స్థానం అనేటటువంటిది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి రాక్షసులు ఎందుకు మీరు రెడ్ కార్పెట్ వేస్తారు పోనీ ఫస్ట్ నమ్మితే నమ్మావు అలాంటి నీ పిల్లని ప్రపంచానికి మా అమ్మకే నేను పరిచయం చేయనన్నప్పుడు అప్పుడైనా నీకు అనుమానం రావాలి కదా నీకు రాకపోతే రాకపోయింది మీ ఇంట్లో పెద్ద ఆవిడ మీ అమ్మగారు ఆవిడ కన్నా రావద్దు లేదా అన్న ఉన్నాడు అతని కన్నా రావద్దు సిన్సియర్ గా లవ్ చేసినట్టే అనిపించిందమ్మా చాటింగ్ లో ఏదో ఆ చాటింగ్ ఒకటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి చండాలం గానే చాటింగ్ లో సిన్సియర్ గా లవ్ చేసినట్టు అనిపించిందా నీకు సిన్సియర్గా చెప్పినట్టే చెప్పాడు సార్ అన్ని ఇంకా అమ్మాయి నమ్మింది డాక్టర్ గారు ఇంకా అంతే ఒక్కటే చెప్పేవాడు సార్ నీ బిడ్డని అట్లా బాగా చూసుకుంటాను నీ బిడ్డ తండ్రి స్థానాన్ని ఇస్తాను నీ బిడ్డను ఒక రేంజ్ లో పెడతాను నీ బిడ్డను మంచి చదువు చదివిస్తాను అంటే ఇన్ని రోజులు తండ్రి లేని అంటే ఎట్లాంటి పరిస్థితులు పెరిగిందంటే ఆ బిడ్డ కూడా ఎవరి బట్టలైనా ఆ పిల్లకి వేసేదాన్ని ఎవరికైనా బట్టలు లేనప్పుడు ఆ పిల్ల బట్టల ఎవరికైనా ఇస్తుంటే చి ఆ పిల్ల బట్టలు మేము వేసుకోము అని హీనంగా మాట్లాడేవారు మా అంటే తండ్రి లేని పిల్లని అట్లా మాట్లాడేవారు తక్కువ చూసేవారు అని సడన్ గా ఈ అబ్బాయి వచ్చి మీ బిడ్డకి తండ్రి స్థానం అంటే నాకన్నా ముందు నా బిడ్డ వంక చూస్తున్నారు కదా మేమే చూడట్లేదు ఎవడో వచ్చి చూస్తున్నారు కదా అని మేము ఒక ఆశ పడ్డాను అంతే చూసారా చూసారా జయ గారు వాడు ఈ అమ్మాయి గురించి అన్నట్టు రాలేదు ఈ అమ్మాయి వీక్నెస్ ఏంటి ఆ బిడ్డకి ఆ బిడ్డకి ఇంత అవమానం కలుగుతుంది నీ బిడ్డకి కేవలం ఒక తండ్రి స్థానం ఆ దాని గురించే నేను వస్తున్నాను నీ గురించి కాదు అన్నట్టుగా పిక్చర్ చేసేటప్పటికి ఇంకా అతను గీసినటువంటి గిరి ఆ గిరిలోని ఈ అమ్మాయి పోయింది అని కాదండి ఆడపిల్లలకి ఏదైతే వీక్ పాయింట్ ఉంటుందో చూసారా ఒక తల్లి హృదయం అనేది ఉంటుంది అది తల్లికే తెలుస్తుంది ఆ పాయింట్ ని పట్టుకుని మోసం చేశాడు కదా ఎంత అన్యాయం కదా కళ్యాణ్ గారు తర్వాత ఏమైందమ్మా తిరుపతి కొండ పెళ్లి చేశారు మ్యామ్ పెళ్లి చేశాక నేను వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాను నన్ను ఒక్క దాన్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు పర్లేదు మూడు నెలలు బాగానే గడిచింది మూడు నెలలు గడిచాక మరి ఏమనుకున్నారో తెలియదు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలిసింది ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలిసాక వారం రోజుల నుంచి మా అత్త డ్రింకులు ఇవ్వడం ఏదో మజ్జి కలపడం ఆమె చేత్తో ఇచ్చేది ఏది ఇచ్చిన ఒక ఫ్రూట్ ఇవ్వడా నువ్వు బలంగా వీక్ గా ఉన్నావు బలంగా తిను అని బలవంతంగా పెట్టేది ఇదేంటి ఇలా బలవంతంగా పెడుతుంది ఆయన నాకు అప్పటి నుంచి గుండెల్లో నుంచి నొప్పి వచ్చేది గుండెల్లో నుంచి నొప్పి వస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్పాను నాకు ఇలా గుండెల్లో నుంచి నొప్పి వస్తుంది నాకేం పెట్టద్దు నాకు ఏదో చూడండి అంటే నువ్వు తిని తిరక్క అట్లా అనిపిస్తుంది తిని తిరుగుతూ ఉండు అని ఒకరోజు అట్లానే మజ్జిగిచ్చి తిరుగుని పైకి పంపించాడు అలాగే మజ్జి తాగేసి పైకి వెళ్ళి తిరిగి కిందకు వస్తుంటే మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయాను మా పడిపోయిన తర్వాత నన్ను హాస్పిటల్ లో చేర్చారు హాస్పిటల్ లో చేర్చిన నాలుగు గంటలకి నేను కొలు తెరిచాను కొలు తెరిచాక నాకు బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది బ్లీడింగ్ అయిపోతుంటే నేను డాక్టర్లు పిలిచి నాకు ఏదో అయిపోతుంది అంటే బ్లీడింగ్ అవుతుంది నీకు అంటే మా హస్బెండ్ గా వచ్చి ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ అన్న ప్రెగ్నెన్సీ అయితే లేదు ప్రెగ్నెన్సీ పోయిందంటే 
ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా తీన్ చేశారు నన్ను ఇక్కడ హాస్పిటల్లో వదిలేసి ఆ అబ్బాయి ఒక అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వాళ్ళ అమ్మని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు నేను నాలుగు రోజులు హాస్పిటల్లో ప్రెగ్నెన్సీ పోయి ఆ ప్రెగ్నెన్సీ బట్టలతోనే అంటే ఒక ఆడపిల్లకి వచ్చే మెన్సేజ్ ఒక్క రోజు అయితేనే తట్టుకోలేము అలాంటిది మూడు రోజులు ఎవరు లేరు నాకు తోడు మా అమ్మ లేదు హస్బెండ్ లేడు ఎవరు లేరు ఎట్లా అంటే వచ్చేటట్లు అందరూ నీకు వైద్యం చేయము నువ్వు వెళ్ళిపో లేకపోతే బయటపడిసేమంటే ఒక ఆడదాని బాధ ఎట్లా ఉంటుంది నాలుగు రోజుల్లో అరకం అనిపించాను సార్ ఇట్లా అయితే మళ్ళీ వచ్చాడు పోలీసులు తీసుకొని నాకు ట్రీట్మెంట్ చేయించారు ట్రీట్మెంట్ అయినాక నేరుగా ఇంకింటి తీసుకెళ్తారేమో అనుకున్న సమయంలో పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి నువ్వు మా అమ్మని కొట్టేసావు అందుకు పోలీసులతో తీసుకొచ్చాను అన్నారు నేను కొట్టలేదు సార్ నేను ఏమి చేయలేదు హాస్పిటల్ నుంచి మహానుభావుడు పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో అన్నాడు నువ్వు మా అమ్మని కొట్టేసావు మీ అమ్మకి ఫోన్ చేశారు నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ కి రాకపోతే మీ అమ్మల్ని జైల్లో పెడతానని ఇంకా అదే బట్టల మీద ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కూర్చున్నాను కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏమైంది ఆమెను కొట్టేసింది అంటే ఆమె మా అమ్మ కొట్టేసింది అయితే దెబ్బలు చూపించమన్నాను సార్ ఆమెను అంటే ఆమె నత్తి మీద కట్టు కట్టుకుని వచ్చి ఆ దెబ్బలు పైన ఉన్నాయి బుర్ర చెత్తలు కొట్టేసింది ఇదిగో కొవ్వు దెబ్బలు ఉన్నాయి చూడండి అని అవి చూపించింది చూపించాక ఇంకా అది అయిపోయింది అయితే ఏం చేయమంటారు నేను కొట్టలేదు ఆమె అలా నాటకం ఆడుతుంది అంటే లేదు నీవు నీ పరిస్థితి బాగోలేదు నువ్వు అంతా ఒంటి నిండా రక్త మార్కలతో ఉన్నావు నువ్వు ఇలా కాదు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపో ఒక నెల రోజులు తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంతా చూసుకుని నెమ్మదిగా తీసుకొస్తారంటే నేను నిజంగా నమ్మ ఇక్కడ ఏదో జరిగిందేమో అది నాకు తెలియట్లేదు ఒక నెల రోజులు కదా రెస్ట్ తీసుకుని వద్దాం అని ఇంకా అదే తీసుకెళ్దాం సార్ ఇంక మళ్ళీ తీసుకురాలేదు బెంగళూరు నుంచి అమలాపురం బెంగళూరు నుంచి అమలాపురం బెంగళూరు ముగ్గురు కలిసి ఉండేవాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఉండేవాళ్ళు నీతో బానే ఉండేదమ్మా ఆవిడ ఆమె అట్లానే సార్ నువ్వేం తెచ్చో కట్నం అట్ట తేలేదు ఉత్తినే వచ్చో సోఫాల్లో కూర్చుంటున్నావు మంచ మీద దొరుకుతున్నావు అన్నట్టుగా మాట్లాడేసిందంటావమ్మా మీ అత్తగారికి నీకు వేరే ఆడపిల్ల ఉంది ఇంతకు ముందు పెళ్ళయిందన్న అంశం పెళ్ళయిన తర్వాత తెలిసిందా ఎందుకు ఆవిడకి ఇంత ఇదిగా మారిపోయింది ఇష్టపూర్వకంగానే చేసుకున్న ఆవిడ తెలుసు సార్ మరి అసలు అతను ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఈ పిల్లని చేసుకున్నట్టు అనుకోవాలి డాక్టర్ గారు మనం వాళ్ళ అమ్మకి నిజం నీ ద్వారా గానీ వేరే వాళ్ళ ద్వారా గానీ తెలిసి ఉండాలి ఇదేం దరిద్ర కొట్టు పని చేసుకుని వచ్చేవరా నువ్వు నాకు ఫస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకునేటటువంటి అమ్మాయి కాకపోగా ఒక బిడ్డకి తల్లిని తీసుకువచ్చి పెళ్లి చేసుకోవటం ఏంట్రా బాబు అమ్మాయి అతను బ్రెయిన్ లో ఏదైనా బేజన్ నాటి పెట్టుండాలి ఏదో ఒకటి జరుగుండాలమ్మా లేదంటే కనుక ఇంత తొందర తొందరగా ఇలా వెళ్ళిపోయి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి హత్యాయత్నం చేశారనే కేసు పెట్టడం అన్నది జరగదు మా పిల్ల అయిన పదహారు రోజులకే మెల్లో పుత్తులు మార్చుతారండి మా అయితే మేము ముందే చెప్పాం మా దగ్గర ఏమీ లేని పరిస్థితి మాది ఏమీ లేదు మేము తర్వాత ఏమి ఇచ్చుకోలేము కట్టుబట్టలతో వచ్చారు చూసుకుంటే అట్లా చూసుకోండి లేకపోతే లేదు అని అన్ని ముందుగా చెప్పుకున్నాక సరే మాకు అలాగే ఇష్టపూర్వకంగా చేసుకుంటామని చేసుకున్నా పెళ్ళి అయిన పదహారు రోజులకి నీ పుస్తులు మార్చాలి మీ అమ్మని పదివేలు అడుగు అడితే మా అమ్మ స్కూల్ లో ఆయా కింద పనిచేసేది వచ్చేది ఆరు వేలు అది మా పిల్లని చూసుకోవాలి ఇంటి కట్టాలి పరిస్థితులు బాగాలేదు మీరు అది చేయలేకపోయారు అది వేరే చేయలేకపోయావు అప్పటి నుంచి నన్ను తిరుతా ఉండేది ఆమె నువ్వు ఇంకా ఫైనాన్షియల్ గా అంటే డబ్బు పరంగా ఆలోచించింది నేనేమి తేలే కదా వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు అనేవారు ఆ పిల్ల ఏం బాగున్నది ఇప్పుడుగా వదిలించేసుకో ఇంకా ఎంత అవ్వలేదు కదా మూడు నెలలు అయింది ఆ ఇప్పుడే పంపించేదాన్ని ఇప్పుడు పంపించకపోతే తర్వాత పంపించలేరు అని ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలిసే కూడా వాళ్ళు ఎవరు హ్యాపీగా లేరు మా మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పద్దని వాళ్ళు వాళ్ళే ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పుకుని చేసుకున్నా సో ఆవిడకి ఏమొచ్చి వీళ్ళు బ్రెయిన్ వాష్ చేయటం ఎవరిని ఆడపడుచులు బ్రెయిన్ వాష్ చేయటం ఆవిడ కాస్త ఏమొచ్చి ఇంకా నీ మీద గ్రజ్జి పెంచుకోవటం ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందో ఇంకాస్త ఏంటంటే ఇది ఇంకా పర్మనెంట్ అయిపోద్ది ఈ అమ్మాయి ఇంకా కూర్చుండిపోద్ది అని చెప్పి ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ తీపించేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఆ జ్యూస్ లో ఏమైనా కలిపారన్న అనుమానం అమ్మ నీకు మొత్తం వచ్చేదమ్మా డ్రింక్ తాగానే ప్రతిసారి మొత్తం వచ్చేసా పడుకుని పోయేదాన్ని ఆమె కూడా అట్లానే ఉంటది అత్తాయితేని ప్రెగ్నెన్సీ కదా అని మీ ఆయన కూడా అందులో ఉన్నాడా ఆ డ్రింక్ ఆ జ్యూస్ బహుశా ఏమైనా కలుపు ఉంటే కనుక అందులో మీ ఆయన కూడా పాత్ర తెలియకుండా ఇచ్చారు లేదు సార్ ఇచ
అబ్బాయి నైట్ ఒక్కపోతే నాతో మాట్లాడేవాడు సార్ డే అంతా ఉండేవాడు కాదు ఏదో చిరాక్ చిరాక్గా పెళ్ళైన నాలుగు రోజుల్లో సరిగ్గా మాట్లాడు తర్వాత నుంచి మాట్లాడేవాడు కదా ప్రెగ్నెన్సీ అంద వచ్చిందని తెలిసినా సరే అదో చిరాక్గా వద్దు తీంచేసుకో ఇప్పుడు నీకు అవసరం ఆ పిల్లలు అన్నట్టుగా మాట్లాడేవాడు సార్ ఎందుకు అతను ఇప్పుడు అంత వెంట పడి పెళ్లి చేసుకున్న ఆల్రెడీ పిల్ల తల్లి అని తెలిసి కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు కదా ఒక త్రీ మంత్స్ జర్నీలోనే ఆ పిల్లని వద్దు అనే అనుకోవటానికి రీజన్ ఏంటంటే మేడం ఒక్కటి నేను చెప్తున్నాను కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జరిగినటువంటి జర్నీకి కూడా పడేటటువంటి మార్కులు సున్నా ఈ మూడు నెలల పాటు వీళ్ళు పెళ్లి అయిన తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రయాణంకి పడే మార్కులు కూడా సున్నా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎటువంటి ప్రయాణం జరగలేదు అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అని అనుకున్నారు నీ కూతురికి నేను తండ్రిగా ఉంటానని చెప్పి ఈ అమ్మాయికి కావలసినటువంటి ఒక బంగారు అవకాశాన్ని చూపెట్టారు ఈ అమ్మాయి లొంగిపోయింది మనవాడు కూడా స్పీడ్గా వచ్చాడు చేసేసుకున్నారు వాస్తవాలు అనేటటువంటిది ప్రపంచం అనేటటువంటిది కేవలం ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ప్రేమించుకోవటం కాదు దాని వెనకతల కుటుంబం అనేటటువంటిది ఉంటుంది మనిద్దరం ప్రేమించుకుని ఒక చోట ఉండటం వేరు మనతో పాటు వేరే వాళ్ళు ఉండటం వేరు అనేది ఎప్పుడైతే కనుక ఈ అమ్మాయి వెళ్ళి ఆ తల్లితో పాటు ఉందో అత్తగారితో పాటు ఉందో వాస్తవాలు తెలిసింది ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఈ అబ్బాయికి కూడా అరే ఏమీ లేని దానికి ఏంటి అసలైనటువంటి సీక్రెట్ రివీల్ చేయకుండానే ఈ అమ్మాయి కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు అని నేను ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు మన ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మని ప్లస్ ఇద్దరు ఆడ ఇద్దరు అక్క చెల్లు ఇతను బ్రెయిన్ లోపల ఉండేటటువంటి అసలు సిసలైనటువంటి సీక్రెట్ చెప్తే కనుక ఇంకెంత భయంకరంగా ఉంటుందో పరిస్థితి ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ హ్యాండ్ కాదు ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ వేరే వేరే ఒక ఒక మగాడికి భార్య ప్లస్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయికి ఒక కూతురు ఉంది అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కూడా ఇది బట్టబయలు అవుతుంది అప్పుడు ఈ అమ్మాయికి కాదు నాకు కూడా ఇంట్లో స్థానం ఉండదు అమ్మ లేదు అక్క లేదు చెల్లు లేదు అనేటటువంటి అభద్రత ఆ మహానుభావుడికి తర్వాత క్రియేట్ అయింది అది ఏంటంటే కళ్ళు మూసి తెరుచుకునేటప్పటికి పట్టుమని వీళ్ళ ప్రయాణం ఎంత వాస్తవానికి పెళ్లికి ముందు ఆ మహా పదిహేను రోజులు ఏది నెల్లూరులో మొహం మొహం చూసుకోవటం అక్కడి నుంచి పదిహేను రోజుల తర్వాత పెళ్లి జరగటం అసలు ఎక్కడే ఇక్కడ ఏముంది మేడం అసలు లోతుపాట్లు ఎక్కడ చూశారు ఎంత లోతుగా ఎవరు ఆలోచించారు ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి జరిగినటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు మనకు బాధ కలిగినా కూడా ఇది కేవలం అనాలోచితంగా తొందరపాటుతనం వల్లే జరిగింది పై పైకి సూపర్ఫిషియల్గా ఒట్లు ప్రామిసులు వేసేసుకుని ఏదో జీవితాంతం ఇలాగే కొనసాగిపోద్దనే ఆలోచనతో జరిగింది ఈరోజు అంటే మోసం చేసే ముందు ఎవరైతే అంటే వాళ్ళు ఎవరినైతే మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు బాగా స్టడీ చేస్తారండి అసలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది సి మేడం వీడికి మోసం చేయాలనే ఆలోచన ముందు నుంచే ఉండుంటే కనుక అసలు ఈ అమ్మాయిని అతని జీవితంలోకి రాబట్టి ఉండేవాడు కాదు ఏంటంటే మోసం చేయాలనేటటువంటి ఆలోచన తర్వాత వాడి బ్రెయిన్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయబడింది అంటే ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఏదో మనం తప్పు దోవలోకి వెళ్ళి ఈ అమ్మాయిని మన ఇంట్లోకి రప్పించేసుకున్నాం అనాలోచితంగా ఇదేంటి నాకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ అమ్మాయి వచ్చి ఉండేదేమో చక్కటి అమ్మాయి వచ్చి ఉండేదేమో కొద్ది కొద్ద గొప్ప మా అమ్మాయి మా అమ్మకు ముందే నేను అసలైనటువంటి సీక్రెట్ చెప్పుంటే కనుక పెళ్లికి ముందే ఈ అమ్మాయికి సెకండ్ మ్యారేజ్ ఈ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ కూతురు ఉందని చెప్పి సో ఈ ఈ విశ్లేషణ అనేటటువంటిది వాడి జీవితంలో తర్వాత వచ్చింది ముందు మోసం చేసేవాడైతే పెళ్లి చేసుకుంటాడు మేడం తర్వాత నుంచి వాడి చీటింగ్ మైండ్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే కనుక వాళ్ళ అమ్మతో కూడా చేయి చేయి కలిపి ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వాడు చెప్పుంటాడు చేయి చేయి కలిపి ఇద్దరు ఒకే డ్రింక్ లో ఇచ్చే ఇచ్చి అబార్షన్ అయ్యేంత వరకు చేశారు ఈ అమ్మాయి ప్రాణాలే పోయి ఉండేవేమో అబార్షన్ మాట దేవుడు ఎరుగు ఏం కల్పించారో దరిద్రులు ఈ అమ్మాయికి ముందే పెళ్లి అయ్యింది ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి కూడా డౌటీ డౌటీగా చెప్తుంది ఈ అమ్మాయికి ఏం తెలీదు ఈ కథ అంతా కూడా ఆవిడకి మోసేటప్పటి కరెక్ట్ మోసేటప్పటికి ఆ మహాతల్లి విషయం కాస్త ఇక్కడ వరకు వచ్చి అరే ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా కూడా ఈ అమ్మాయిని మనం వదిలించుకోవాలరా ప్లాన్ నెంబర్ వన్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఏదో విధంగా అబార్ట్ చేసేయాలి ఎందుకంటే బిడ్డ గిడ్డ అన్నారు అంటే కనుక జీవితాంతం ఈ అమ్మాయి మన ఇంట్లోనే కూర్చుంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ అమ్మాయికి వెనక ముందు ఎవరు లేరు ఈ అమ్మాయిని కాపాడటానికి కూడా ఎవరు లేరు వాళ్ళ తల్లి ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాన్ని ఉంటుంది అనేటటువంటి నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే హత్య ఇది హత్య యత్నం అనేటటువంటి పెద్ద అబాండం ఈ అమ్మాయి శరీరం ఎంత ఉంది ఈ అమ్మాయి రాడ్డు పట్టుకోవటం ఏంటి ఆవుని కొట్టడం ఈ అమ్మాయి గట్టిగా గాలేస్తేనే ఈ అమ్మాయి ఎగిరిపోయినట్టు ఉంది అలాంటి అభయోగం పెట్టేటప్పటికి వీళ్ళు వణుకుపోయి షేక్ అయిపోయి ఇదే ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిన బాదరాలని అని చెప్పి బాదరాబాబు అని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి నిష్క్రమిస్తారు అదే జరుగుంటుంది బహుశా పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు ఏం పెట్టారమ్మా నీ మీద ఏం పెట్టారు
తర్వాత మళ్ళీ మీ అమ్మని నిన్ను కలుసుకోవటం పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఇంత భయంకరంగా ఉందమ్మా ప్రపంచం అసలు తర్వాత అమ్మ నిన్ను తీసుకుని అమలాపురం వెళ్ళిపోయిందమ్మా ఏం తల్లి అడిగారు సార్ వాళ్ళు చాలా బతిలాడారు నాది ఈ నగలు ఉన్నాయి నగలు కూడా అవి అన్ని తీసేసారు హాస్పిటల్ లోనే చౌలి మ్యాటెలు ఉంగరాలు మెల్ల తాడు అంతా తీసేసే అయితే ఏదైనా ఇవ్వండి పిల్లకి అంటే మేమేమి ఇవ్వము ఇంకా మీరే తీసుకెళ్ళండి ఎలాగోలా తీసుకెళ్ళండి అంటే మా అమ్మ వాళ్ళే ఇంకా నైట్ ఆ రత్న మార్కులు అవి కప్పి చెంగి అలా కప్పి తీసుకొచ్చారు సార్ ఇద్దరు ఇంకా ఊళ్ళో తలెత్తుకుని తిరగలేక వాళ్ళు ఆడదాన్ని కాకులు పడుచున్నట్టు పడుస్తాయి ఇదేంటి రెండు పెళ్లి చేసుకుంది ఇలాగైంది ఏంటి ఇరవైగింది కదా కూతురు చూ బాగా చూసుకుంటాను అంటుందని ఆడదా ఆడదే శత్రువు అయిపోయింది సార్ ఇంకా అమ్మాయి ఈ రోజు బతికి మన స్టూడియో వరకు వచ్చిందంటే ఎందుకు బ్రతకాలండి ఎందుకు బ్రతికి ఎవరి గురించి బతకాలి కేవలం ఆడపిల్ల గురించి బతకాలి అంటే నీ కోసం నువ్వు బ్రతకాలి నీ బిడ్డ కోసం బ్రతకాలి అతను ఏమంటాడమ్మా ఇంకా అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఫోన్ కట్ట ఏం చేసినా సరే నా ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టేశారు వాళ్ళు మొత్తం ఫ్యామిలీ ఎన్ని నెంబర్లు అయితే ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్లు కూడా బ్లాక్ చేసుకున్నారు నేను ఫోన్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కలట్లేదు ఈ అమ్మాయి అసలు అలాంటి వాడిని కావాలనుకుంటుందా లేదా అనేది ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే కనుక వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కేసు ఏంటి దాని పూర్వపరాలు ఏంటి ఆ కేసు ఎలా ఫైట్ చేయాలన్నది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే కనుక వాడిని వాడిని దులుపుకోగలిగితే కనుక ఈ అమ్మాయి పాప ఈ అమ్మాయి సేఫ్ గా ఫ్యూచర్ లో ఎలా కొనసాగాలి సో ఈ త్రీ ఛాలెంజెస్ మనకు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం పాప ఎక్కడ ఉందమ్మా వాడితో ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది ఎందుకు వచ్చావు ఈ రోజు మా దగ్గరికి ప్రతిరోజు ఒకటే ఒక ఆడపిల్లని పెట్టుకుని అంటే ఒక విధవరాలు ఉంటుంది ఒక మొగుడు వదిలేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాగా వెనకాల తల్లిని చూస్తాను పిల్లని చూస్తానని ఎవరు వెళ్ళద్దు నేను అంటే ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అయ్యింది మ్యారేజ్ అయ్యి నేను వన్ ఇయర్ కూడా ఒకటే బాధపడ్డా నా అలాగే ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు ఇలాగే బాధపడుతున్నారా అందరు అని తల్లిని చూస్తానని చెల్లెని చూస్తానని పిల్లని చూస్తానని నమ్మద్దు అని వెళ్ళే మెసేజ్ అమ్మ సో మగాడు వచ్చేటటువంటి దారులు చాలా ఉంటాయి మీ లోకంలో ఉండేటటువంటి ఆ బలహీనతను వాడిని కరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఎక్కడ నొక్కాలో అక్కడ నొక్కుతాడు జాగ్రత్త అండి ఆడోళ్ళు అని చెప్తున్నా అంతే కదా అవును సార్ కాదమ్మా లక్ష్మి అసలు ఇప్పుడు నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వాళ్ళు కేసు పెట్టారు మ్యామ్ మేము తిరిగి లాయర్ పెట్టుకుని అంత స్తోమత అయితే మాకు లేదు లేదు ఇంకేమీ చేయలేదు అని అప్పు నా అబ్బాయితో మాట్లాడదామంటే ఆ అబ్బాయి నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయలేదు నా ఫోన్ ఏమీ ఎత్తట్లేదు ఒకసారి మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడండి మ్యామ్ మీరు మీ ఫోన్ ఎత్తాడేమని కదమ్మా నీకు ఏంటి ఇప్పుడు ఆ కేసు పరంగా ఏమైనా నోటీస్ వచ్చిందా నీకు ఆ కేసు అవన్నీ అవును సార్ నాకు వచ్చి మీకు స్తోమత లేక ఆ నోటీస్ కి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అవును సార్ సో ఏంటంటే ఒకప్పుడు నీకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్తోమత లేకపోతే కనుక నీలాంటి వాళ్ళు కొన్ని కోట్లాది మంది ఇండియాలో ఉన్నారమ్మా అందరికీ స్తోమత ఉండాలి లాయర్ని పోషించాలి ప్రైవేట్ లాయర్ని పెట్టుకోవాలని ఉండదు కదా దానికి ఏంటంటే కోర్టులు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ కోర్టు ప్రాంగణం ఉంటుందో నెల్లూరు అయితే నెల్లూరు బెంగళూరు అయితే బెంగళూరు ఆ ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అనేటటువంటి దాని గురించి వెళ్ళాలి మీరు లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది ఉంటుంది అక్కడ పెద్ద బోర్డు పెట్టి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అంటే దిక్కు లేనటువంటి వాళ్ళకి స్తోమత లేనటువంటి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి భరించలేనటువంటి వాళ్ళకి ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ తరఫున అందించేటువంటి వాళ్ళే కదా ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంతో కొద్ద గొప్ప ఏడు నెలలు బట్టి నువ్వు కొద్దిగా సంపాదించుకుంటున్నావు కాబట్టి ఈ మహానుభావుడితో మాట్లాడదాం అతను ఎటువంటి డొంక తిరుగుడు మాటలు చెప్తాడు అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి కానీ అతనితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి అతని ఉద్దేశం ఏంటి ఒకప్పుడు కోర్టు ఏమన్నా అంటే కేసు ఏమన్నా అతను వాపస్ తీసుకుంటాడు ఏమన్నది ఆ ప్రయత్నం కూడా మనం చేద్దాము విడాకుల గురించి కూడా మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలి లేదు కలిసి ప్రయాణం చేయాలంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందన్నది కూడా అతనితో మాట్లాడాలి మనం ఏమా చేద్దామంటావా మరి ఒకసారి సార్ నెంబర్ చెప్పు నాకు ఒకసారి డబల్ సెవెన్ ఏం పేరమ్మా హరీష్ హలో హరీష్ గారండి అవునండి నమస్తే అండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మేడం మాతో పాటు ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి లక్ష్మి అని మీ భార్య అండి తను వచ్చింది తన బాధను చెప్పుకుంటా ఉంది 
ఒకసారి డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన సలహా కోసం స్టూడియో దాకా వచ్చిందండి మీరు అవకాశం ఇస్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీతో మాట్లాడదామని కాల్ చేశాను ఏం మాట్లాడు సార్ మేడం అమ్మాయి మా అమ్మగారిని కేసు కూడా పెట్టాం మేము ఆల్రెడీ అటెంప్ టు మర్డర్ చేయబోయింది ఆ అమ్మాయి మీ అమ్మగారిని అటెంప్ టు మర్డర్ చేయబోయిందండి అవునండి ఓకే ఒక్క నిమిషం అండి హరి గారు నమస్తే నాన్న హరి అరే ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు కోర్టు పరిధిలో ఉండేటటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడటానికి మాకు ఎటువంటి అధికారం లేదు కానీ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి ఒక బాధితురాల స్థానంలో ఈ రోజు ఒక ఆడపిల్ల వచ్చి తన తన బాధను ఎలా చెప్పుకుంది అంటే ఓకే ఆ అమ్మాయి మీ అమ్మగారిని కొట్టబోయిందా చంపబోయిందా అనేటటువంటిది కోర్టు పరిధిలో తేలవలసినటువంటి అంశం అది కూడా అది కూడా ఇప్పటివరకు మేము అమ్మాయికి చెప్తున్నాం కోర్టును ధిక్కరించద్దమ్మా ఎవరినైనా ధిక్కరించు నీకు లీగల్ గా హెల్ప్ కావాలంటే అది మేము ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదంటే మేము ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ఆ అంశం పక్కన పెడదాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు మాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కేటాయించడానికి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నా మనసులో ఉన్న వేదన నేను చెప్తా ఒక ఆడపిల్లకి ఏమండి హరిగారు ఒక ఆడపిల్లకి మన సమాజంలో మీ తల్లి కూడా ఒక ఆడపిల్లే మీ అక్క చెల్లెలు కూడా ఒక ఆడపిల్లే ఈరోజు ఒక దిక్కు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆ అమ్మాయి బురద గుంటలోంచి పడి తేరుకోలేనటువంటి దిక్కు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆ అమ్మాయి ఉందండి ఏంటండి మనం ఒక ఆడపిల్లకి ఇచ్చేటటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇంతేనా హరిగారు చెప్పండి అసలు ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం అయిందని అంటున్నారు అసలు ఆ పరిచయం ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి నేను చంపాలనుకోలేదు మ్యామ్ వాళ్ళమ్మనే మా అమ్మలాగే చూసుకున్నాను అదే కోర్టుకి అటెండ్ అవ్వట్లేదు మేము కోర్టుకి అటెండ్ అవ్వమనే చెప్తున్నాం మేము కూడా అటెండ్ అటెండ్ అవ్వకుండా తప్పించుకుని తిరగమని మేము చెప్పట్లేదు హరి మేము అడిగేది ఏంటంటే కనుక ఎటువంటి మర్డర్ చేయబోయింది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి శరీరం ఏంటి ఈ అమ్మాయి కొట్టబోయిందా చంపబోయిందా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కొట్టబోయింది అనేది ఏమైనా మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా అవి ఏం మాట్లాడదలుచుకోలేదా ఏమో కోర్టు చంపిపోయామని చెప్తున్నాడు నేను ఏం కొట్టలేదు సార్ వాళ్ళ తల్లిని నా తల్లిలాగే చూసుకున్నాను సార్ అది ఓకే అమ్మా చూసుకోవాలి కానీ నా మీద ఇట్లా వద్దని ప్రెగ్నెన్సీ తీపించేసి హాస్పిటల్ పాలు చేసేసి ఈసారి నన్నే కొట్టేసింది నన్నే చంపేసింది అన్న ఒక నేరం పెట్టారు ఒకటే నాకు ఉండేటటువంటి డౌట్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి మాత్రం శరీరం ఉన్న అమ్మాయి మీ అమ్మగారిని రాడుతో కొట్టి చంపబోయింది అంటే కనుక నా ఒక మానవ మాత్రలాగా ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చే వ్యక్తిలాగా నాకైతే అది నమ్మశక్యంగా అనిపించట్లేదు మీరు అంత ఇష్టంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్టులు బట్టి అందులో ఆ బుట్టలో పడిపోయి ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేసేసి తొందరపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారా లేదంటే మీకు ఒక లెక్క ఉందా ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటంలో ఏంటి మూడు నెలల్లోనే మీ ఇద్దరి మధ్యన జరిగినటువంటి భేదాభిప్రాయాలు డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అరి పడేశారు <laughs> 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 ఎవరికి చూపించారు ఎవరు ఏమి చూపించలేదు మీరు ఇచ్చే డబ్బులకి నోరు మూసుకుని కూర్చున్నారు వాళ్ళు కాదండి అబాషన్ అయ్యి ఆ పిల్ల ఒకటే హాస్పిటల్ లో పడి ఉంటే కనీసం మీరెవ్వరు కనీసం మానవత్వంతో కూడా ఆలోచించకుండా పట్టించుకోకుండా పనికి వెళ్ళిపోయినాడు వచ్చి నన్ను ఎలా జాయిన్ చేశారు మ్యామ్ నువ్వు పనికి వెళ్ళావంట నువ్వు అక్కడ లేనే లేవంట నువ్వు ఎక్కడ జాయిన్ చేసావు ఎప్పుడు జాయిన్ చేసావు హాస్పిటల్ లో ఇరుగు పరుగు చూసి నన్ను హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేసి నీకు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు హాస్పిటల్ కి వచ్చావు రక్త మార్కలతో ఉన్న నన్ను మీ అమ్మ కూడా చెప్తున్నావు కానీ నాకు ట్రీట్మెంట్ చేయాలని చెప్పట్లేదు వాళ్ళకి మీ అమ్మాయికి అంతకు ముందు పెళ్ళి అయ్యిందని బిడ్డ బిడ్డ ఉందనేటటువంటి అంశం మీ తల్లి గారికి చెప్పావా అప్పటికి దాచిపెట్టావా నేను చెప్పలేదు సార్ అదంతా అబద్ధం సార్ ప్రతిదీ కూడా నా దగ్గర అబ్బాయి టైప్ చేసిన ప్రతిదీ వాట్సాప్ లో ఉంది సార్ అందుకే నన్ను నమ్మించడానికి పెళ్లికి ముందే నాకు పిల్లకి బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసి ఇగో నీ పిల్లకి మంత్లీ తేస్తా నన్ను ఇట్లా నమ్ము అలా నమ్ము అని ఆ పిల్లలు డబ్బులు వేసేదండి డబ్బులకేమి 
వెయ్యి రూపాయలు చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ వేసారు కానీ అది ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటంటే హరి నువ్వు చెప్పద్దన్నావు అంట అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం భయపడింది అంటే ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే నీ తండ్రి సార్ అమ్మాయి నాకు మా ఇంట్లో చెప్పొద్దని చెప్పింది నువ్వు చెప్పొద్దని చెప్తే కనుక నువ్వెందుకు అయిపోతావులే కానీ బలవాడివే కానీ నువ్వెందుకు అయిపోతావు నువ్వు ఎంతకాలం చెప్పకుండా ఉంటావు రేపొద్దున పండగ పబ్బం దాచిపెట్టేదని అదేమైనా అదేమైనా ఎలక పిల్ల దాచిపెట్టడానికి నువ్వు అదే ఈ కాకమ్మ కబుర్లు అన్ని చెప్పద్దులే కానీ ఇప్పుడు బేసికలీ ఆ అమ్మాయికి ఏంటంటే తండ్రి 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 అనే స్థానం గురించి నీ వెనకట్లు వచ్చింది నువ్వేమో వచ్చి ఆ అమ్మాయికి పెద్ద కాలీఫ్లవర్ పెట్టావు చెవులో నేను నేను చెప్పనని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని నమ్మింది ఫైనల్ గా నువ్వు చెప్పావా లేదా మీ అమ్మగారికి చెప్పానండి బాగా కావాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే హరి ఈ అమ్మాయితో పాటు నువ్వు ప్రయాణం కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నావు లేదా ఏ కారణాల చేత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నావా తొందరపాట వాస్తవం ఎందుకు ఆ అమ్మాయి లేదు అనుకోవట్లేదండి కొనసాగించాలి అనుకోవట్లేదు కన్న తల్లి చంపేయబోయిన అమ్మాయితో నేను ఎలా కలిసి ఉంటానండి నువ్వు అదే పాట పాడతావు ఇంకా అది కాదయ్యా ఇప్పుడు ఆ కేసు అనేటటువంటిది కోర్టులో తేలుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షి కాదు మీ అమ్మ నీకేంటంటే ఈ అమ్మాయి వద్దనుకుని ఆ మీ అమ్మ ఏమందో ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందో నువ్వు చూసావా నీ కళతో నువ్వు చూసావా కాదండి ఏది కోరి ఒక ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకుని ఆసరా ఇస్తానని కల్పించి ఇప్పుడు ఒకల మాట నమ్ముతారా ఇప్పుడు రెండు ప్రామిసులు హరి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకో ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే ఈరోజు చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది కొట్టి చంపేబోయింది కొట్టి చంపేబోయింది అనేటటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు పక్కన పెడితే కనుక ఈ అమ్మాయికి నేను దిక్కుగా ఉంటానని నువ్వు ఎంటర్ అవ్వలేదు ఆ పిల్లకి నేను తండ్రిగా ఉంటానని ఎంటర్ అయ్యావు రెండు ఆశలు రెండు కోరికలతో ఆ అమ్మాయి ఈరోజు నీ జీవితంలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి మూడు నాలుగు ముచ్చట చేసావు అసలు నీ కా నీ క్లారిటీ జీవితం మీద ఒక క్లారిటీ ఒక ఒక ప్లాన్ ఉంటే కనుక అసలు చేసుకోకుండా ఉండవలసింది నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పో పోస్టులు అవి చూసేసి అవేవో మాస్క్లో దేనిలో పెట్టి చేసేటటువంటి పోస్టులు బట్టి అబ్బాయి ఈ అమ్మాయి ఎంత అద్భుతంగా చేస్తుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అనేటటువంటి లూప్లో నీకు కావాల్సిన బిస్కెట్లు అన్నీ అమ్మాయికి వేసావు ఆ బిస్కెట్లకి ఈ అమ్మాయి పడిపోయింది అమ్మో తండ్రి 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 వచ్చేస్తున్నాడు తండ్రి వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పి కూతురికి తండ్రి వచ్చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అసలు కూతురే లేనట్టుగా నాటకం ఆడుతూ నీ జీవితంలోకి ఎంటర్ అయింది మరి పిచ్చిమొహం ఈ అమ్మాయి ఇవన్నీ కా ఇవన్నీ నువ్వు 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 ఆడినటువంటి నాటకం కాదా ఇదంతా ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్లో ఉన్నట్టుగానే బయట జీవితంలో కూడా ఉంటుంది అదే గొప్పగా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నీ కుర్రతనంతో నువ్వు ఏమొచ్చి ఆ అమ్మాయికి లేనిపోని కోరికలన్నీ పుట్టించి ఈరోజు ఆ అమ్మాయిని మోసం చేసావు హరి ఇంకా అతను మాట్లాడటానికి ఏం లేదు మేడం అతను ఫోన్ పెట్టేశాడు అంతే ఇప్పుడు అతను అతని ఉద్దేశం ఒకటే ఆ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయిని వదిలించుకోవాలి అని అనుకున్నాడు వదిలించుకోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక నిందను మోపాడు నింద నిందే అనేటటువంటి విధంగా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ అమ్మాయి మీద ఉంది ఎందుకంటే హరి కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షంగా లేడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు కేసు పెట్టారు కేసు ఫైల్ అయ్యింది కోర్టు వరకు వెళ్ళింది కోర్టుకి కోర్టుని ధిక్కరి ధిక్కరించకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ రోజు మధ్యలో ఒక మాట చెప్పారు కళ్యాణ్ గారు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి వాళ్ళ అమ్మకి విషయం తెలుసు తెలుసు మేడం చెప్పారు అనే విషయం వాళ్ళ అమ్మకి తెలిసింది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కావాలి నాకు పెట్టుకోవడానికి స్తోమత లేదన్న అనుకుంటా నేను ఇచ్చేటటువంటి దానికంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ సలహా లీగల్ గా వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ అమ్మాయికి తప్పకుండా అండి తప్పకుండా అది ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలనేది మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాం ఓకే లక్ష్మి ధైర్యం గా ఉండు పని చేసే చోట జాగ్రత్తగా చేసుకో ఏమ్మా ఓకే అమ్మా ఓకే అమ్మా ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ